Umesha fagia makama jilani Fagia Chitule kupake ufanye kaisa ndani Jajabu umekua kama mkendani Ina unachange yesu na toka na nani Fagia Mala ujifanye unamimba Chitu nafanye kazi za kutu Ina unatutimba Fagia Ukira jenge ni kurudi mwaka Bitu waina kupata pisa utoi Wekila semu mefuga danga Fagia Wewe ni Fagia Wewe ni Fagia Umekua Fagia Wewe Ona tu Fagia tu Kia Kuri karo rata biyeze kuk ajindani Umesha fagia umaka umajilani Wewe ni fagia Wewe ni fagia Umekua fagia Na achana nezo shuhula taka tuonge kidogo Saibu 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 Ah, ah, chatu, chukaya hapa. Njo. Ah, sasa kidawa, nafikiri sebi ni wakati mzuri wa kuzungumza mime na wewe. Jana najua likuwa umechoka, likuwa obesi, tusingiweza kuzungumza kichwa, likuwa kina mambo mengi, safari likuwa pokatika loleti ya miimili ya kichwa chako. Lakini system, nataka tuelewane sasa vizuri. Chako za jana nikuwa meji na nangu mina ituwa magembe. Ah, kaka magembe. Kwa kaka magembe. Magembe. Sao. Uwishi kitu wapo? Magembe. Lengu la kutafuta mfanya kazi wa design yako. Chakwaza tunataka huko mtaani ukiulizwa. Usiseme wewe ni mfanya kazi katika ele nyumbu. Utasema tu kama sisi pali ni nyumbani, wale ni kakazangu, nimekuja, nimetoka chuo. Kwa hiyo wapa nasubili majibu yangu ili nendele na masomu mbele kwa mbele. Na shukuru kwanza ni mfrei umenifanya mmoja ya familia yako hafu kila ni kwa mbesa Kwa zuzongo ni fariki Ah, do mwole, do mwole ya mkla iba na hacha mambu yako Sao Please Siriye Sisi ni ndugu zako Na domana tumemua kufanya hivu Yoyote kikuuliza sabada miwole ni kakazangu kama ni kukulikeza mara kwanza Domana Ipo hivu Lakini pia Kwataka tukule kama familia moja unaposema mtaani hapa kuna wakwale wengi wanaume wengi ukishaona mtu wa design yako watanza kukufukuzia mshu wa siku kuna malazi kuna uja uzito sasa kisha ingie kwenye uja uzito sisi zena kwenye familia makisi tutajitua kwenye familia tutabaki sasa ni mbosi za tutakata alafu tanza kupata tabu itakuwa shida ya ni mimo zue ni one hivi hivi mimi hapa kwa nzana za leo sije kwa na mwanaume ya ni misi jikuwa na mwanaume kabisa, na wawo gopa wanaume Kwa wawo ya ni kwa hila wata usi na wasi wasi Ah, ok, ino na jambo zuri Hapo meniaminisha na nimependa Na kingine, mdogo wangu maganga Unajua mutupo wilo, kati mungi meneza nkatoka Lakini maganga peki ya kina mabatika hapa mtani ya na mchumba Mdago wote, tunaza tukafanya maswala ya alusi, na nini tunafatilia fatilia Na wanaunana, wanapendana, maganga mpaka na wewe seka Melewa, kuhu na hiyo msijo kakaa na hivi ya kabadilisho mawazo kasa Mpu wa wili maa umepita pita kachangara bla Pia staki kuja kusikia Shem, mambo kipi? Po waza kwa kushem Ase saa, sabisa, yani samani kwanza kukuita semu kama hii japo siyo nzuri sana Ambao ni itamani tukai tuzungumze hida na umba tutuzungumze hapa hapa Amna usijari tuzungumze Eti, sasa shem, unajua Nazani kama kutakua kuna mtu ambaye ni shahidi wa maisha angu mimi na zinduna, uwe utakua ni namba moja. Yes, ni kwe hii kabisa. Na umeona jisigane mbavo ni meishina zinduna kwa mda mlefu sasa hivi. Meishina kwa mda mlefu. Na mpaka sasa hivi maisha unajua maisha na badilika badilika kila kukicha. Unapu ingiwa na wazo jema au zuri, basi unabili ulifanyia kazi kwa uharaka zaidi. Ni kwe hii. Kwa hiyo shemi mimi mekuita hapa, 
nia na lengo langu kubwa mm. ni kwamba nataka nisaidie kitu hiki kimoja kimoja sababu najua wewe ukaribu wako wewe na zindu na ukoje eh ni shoga yangu kabisa yani eh na kujua najua kabisa fika kwa sababu nitakapokuambia wewe jambo langu lolote kuhusu yeye najua litafika vizuri mm. sasa mimi chef nataka nisaidie hivi nataka ukae chini na zindu mm. uzungumze naye lengo kuu ya kuzungumza naye ni kwamba mpaka sasa hivi mimi nimefikia hatua ya kwamba nahitaji niishi katika mazingira ambayo ni huru na haki. Mm. Yaani inamaanisha kwamba natamani niishi na zinduna kama mke na mume. Wow, kweli? Eh. Kwa kweli shemeji yangu ni jambo zuri. Yaani zuri katika maso, yaani ma, maongezi yote ambayo tumeongea hapa. Mm. Yaani hilo ni jambo ambalo umeongea lenye lenye maana kubwa sana. Ya, kwa sababu shemeji ukiangalia maisha anaenda, alafu mm. muda ni yokana zinduna ni mwingi. Mm. Kweli kabisa. Ha, zinduna hajui ndugu zangu, mimi sijui ndugu zake, umeona? Eh, hii anakuja nyumbani magetoni imetokea zinduna kaanguka puu mle ndani. Mm. Eh, Nampeleka wapi? Una pa kumpeleka shemeji yako. Mm. Kwa hiyo mimi naona la msingi hapo ni kuzungumza naye, jaribu basi hata kumshawishi shawishi yani. We we ni fakia. We we we. Umekuwa fakia. We we. Mimi magembe peke yangu ndo nimebahatika kuwa single mpaka leo. Eh, hey, kweli. Mimi mambo ya wasichana, mimi niko stress kwenye maisha yangu. Kabisa. Kwa sababu najua wasichana waga wanarudisha nyuma. Unaonekana. Eh, na napenda sana kuwasaidia. Ndio maana hata jana ulivoona nikakwambia mshahara laki moja kina lazima tukongezea, laki na nusu baada ya kusikia story yako. Mm. So let me help you. <laughs> mm. okay. eh, ni, ni, ni gentleman. Na hata hutokuja kusikia mimi namzungumzia mwanamke yote kuanzia sasa nikizungumzia nda kumzungumzia kidawa unakwenda sokoni hela hii kidawa unakwenda supermarket hela hii hicho ndio nilichokuwa nakifanya ah oh, hizo zote nazokupa ni warning tazali wewe ni mtu mzima una akili unatakiwa ujichuje sio umeelewa vizuri nimekuelewa mm, niangalie vizuri machoni unaona unachokiongea na maanisha mm -hmm. ehe hivyo ndo unapopenda kwa hiyo nani maganga atazunguruka na wewe kwenda kukuonyesha sehemu muhimu muhimu za mahitaji ya nyumba maduka soko elewa sehemu nyingine sijui za vitu vyote vinavyohitajika mkaana ni nani yeye ndo atenda kuzunguka na wewe lakini take care sawa mimi shida mimi nimekuelewa na na kwa idea yani sitoko na kinyume kabisa kwa yani kwa yote ule unaeleza mimi sitoko na kinyume Mm, nisikilize mimi anytime. Nilikuwa mimi ndo mkubwa, mimi ndo kiongozi katika hii nyumba. Mimi ndo kiongozi wa familia, mimi ndo msemaji wa familia. Familia inaniamini. Hata huko kijijini kwetu mashamba kitaka ngini mimi ndo naitwa na kwenda kutatua. Hivi ninapokuambia ni mdogo na ni nyumba ni ya kwangu. Yule pale ni mdogo wangu, tu alikuwa anachunga chunga ngombe huko na maganga shambani nyumbani. Akasema blue nataka nije mjini ndo nikamchukua kama mdogo wangu aje kukaa na mimi. Naelewa. Sana. Sana. Wewe tukiona matatizo yako madogo madogo wewe unaniambia tu mimi nakusaidia. Hizi shilingi 50 30 kawaida. Ah hamna shida. Kweli? Eh. Ya mama. Kwa nani yeye anapenda kukutembeza? Maisha sasa hivi ni mafupi unajua eh? Afu pia mnavokaa kwenye mahusiano muda mrefu bila hata kufunga ndoa bila kujulikana kwa wazazi mwisho wa siku mnachokana nyie yani mnachokana hata kabla mjafika mbali kabisa shemba kwa kuwa mmeshaweza kukaa muda wote huo sio miaka mingapi mna miaka mingapi hivi sasa hivi sasa hivi sijui 6 au 7 sasa sasa hivi mkikuwa mna mtoto mkubwa kabisa shemeji yangu inabidi sana ufanye jambo la maana ukashawishi wazazi wako marafiki zako kwa hiyo ilo jambo yani tulifanye kwa sasa hivi kwa kweli kwa sababu mna muda mrefu eh sasa mimi shemu hapo yani hapa swala ni wewe yani wewe ukishaenda kumconvince yule akielewa tu mimi yani hata kama ukisema kesho tuanze hizo process tunafanya kweli kabisa shemu basi kuhusu swala la zinduna niachie mimi mimi kwa yani ukimwona zinduna kama umeona mimi unaona mimi kama umeona zinduna ilo shemeji yangu limeisha ah niachie mimi ah mimi shemu hilo nimekuachia lakini sasa na wewe shemu kitu kimoja umeelewa na wefanya mchakato bana upate mshikaji na utambulishe. Wee shem na wee bwana. Eh? Kususwala langu mi usijali. Suni tuna kutambulishe. Umesikia? Eh. Ah. Fanya hivyo bana. Amna shida shumi jangu. Sio na niamasisha mimi tu ni oe. Alafu oe na baki mtaani. Kani nye kwa za ya mina fata. Ha ha ha. Ina shida shumi. Ha ha shumi jangu. Ha ha. 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 Ha ha.
umekuwa fagia wewe unachofagia tu mambo dada mambo mambo poa vipi maganga safi habari yako naji salama ndio kwako ah na nashukuru Mungu niko poa kabisa mmm ah yule nani yule ni ndugu yangu ni mdogo wetu wa mwisho kwa tulimuomba aje huko nyumbani kwa ajili ya kuja kutusaidia shughuli za pale nyumbani kwa sababu akipindika amemaliza shule kwa anasubiri majibu kwa kabla majibu kutoka tukaona akikaa nyumbani pasipo kuwa na shughuli za msingi itakuwa sio vizuri ndio maana akaja kwa tupo naye pale nyumbani nadhani shughuli za pale nyumbani mwenyewe unazitambua unazijua vizuri kwa nikaona itakuwa sio busara nikawa nakusumbua wewe siku zote kwa yule ni mdogo wenu eh sisi tupo wengi sana tupo watatu kuna mimi magembe pamoja na mdogo wetu hakika mbe ndo yule pale. Nadhani yule mbona mfanani naye wewe magembe mwenyewe usi alafu yule yuko tofauti na nyinyi. Yule yule yule, yule kafanana na shangazi. <laughs> eh. Hamna tatizo. Kweli? Mm. Ah, mnaenda api huko? Ah, nili, nilikuwa namtembeza tembeza mitaani hapa. Unajua ni mgeni, kwa mitaa mingi haijui. Mm. Na sasa tunaelekea huko tukitoka huko tunarudi nyumbani. Sawa. Haya. Au naweza nikasindikiza? Ah, hapana, hata usijali. Kuwa na amani. Mimi sina shida lakini naweza nikawapeleke. Ah, usijali naji, masipendi kukusumbua. Nampeka tu hapo sokoni na kwenye maduka, maduka ni muonyeshe. Basi, kwa usijali. Mimi mna shida, mimi nawapeleka tu. Ah, mna usijali. Kweli? Kuwa na amani. Sawa. Sawa bana, hama shida. Haya. Mimi naenda zangu. Haya, sawa. Haya, magemi. Wanangaiwa, kwanza ni kupongeze sana. Kama ningekuwa na uwezo, ningekuwa na hela nyingi kiukweli katika huu mtaa, ningekutengenezea sana mulako na tukakuheshimu kwa sababu kile ambacho umekifanya kwangu mimi eh, kwa kutaka mfanya kazi na nikwambia nataka mfanya kazi classic na wewe ukaenda ukamleta kweli mfanya kazi sasa yule amepita katika hiyo classic ni fantastic ni msichana ambaye anasafisha macho kwa design yoyote yani unaweza kumwangalia hivi ukafutika na zambi <laughs> ni kufulu kiu kweli yule mtoto ni balaa yani ndani mpaka sasa hivi kumechangamka kiu kweli yani nikwambia ni, ni kitu kingine una, una, unaweza feni hata hujaliwasha yule kawa nakatiza feni lakini nalo likageuka likageuka eh wacha bana kwa hiyo bwana nikupongeze sana kiu kweli sasa ndugu yangu eh. mimi nashukuru mm. pongezi hizo nimezipokea japokuwa waswahili wanasema mkono mtupu haurambwi ila sio swala wewe ni ndugu yangu mm. alafu labda usichokijua zaidi mimi nilitembelea kile ambacho kikiamini wewe mm. nimekusikiliza ndugu yangu fantastic mm. yako unaitaka nikasema huyu ni mletee mtu wa design gani sawa sawa <laughs> na usichokijua ndugu yangu yule ni mjomba wangu yule mtoto wa mjomba wangu Ah mtoto wa mjomba wako. Ni mtoto wa mjomba wangu. Oh, Mimi ndio. Kwa hiyo uishi naye kama unaoamini kwamba utaishi na mimi au labda kama unaishi na ndugu yangu. Kweli kweli. Damu Naki... yangu yule. Ah sasa unaposema hivyo bwana Ngaiwa unanichanganya. Kidawa amesema kwamba yeye baba yake alishafariki. Sasa huyo unamzungumza nini yule? Amefariki ndio. Yaani mimi nilizungumza na wazee. Sasa hivi anaishi na mama yake. Mama yake pia alisema amefariki. Mama yake mdogo. Ah, mama mm, yake mdogo. Eh. Ah, basi sawa. Haina hiyo hiyo haina shida. Ndio maana nikasema nikikaa kimya nitakuwa kama na kuzalao. Mm. Lazima nije ni kupongeze, ni kushukuru kwa sababu umeletea kidawa. Kidawa kidawa kweli na ni dawa ndani ya ile nyumba. Kama nilivyozungumza. Yule ni dawa. Eh. Yule kidawa usichokijua yule jina la kidawa limetokea mbali sana. Yaani wazee wetu wali, wali wazee kipindi fulani wakati tunakuwa kuwa. Mm. Yule aliumwa yule. Ah, aliumwa. Uh -huh. Kwa tumemwangaikia sana. Mm. Tumemwangaikia kila aina ya dawa anapewa. Mm. Mshoa siku tukaona bora tumuite kidawa. Ah. Oh. Mm. 
Mheshimu sana yule. Okay sawa. Mm. Basi mimi kwa sababu nishajua wewe yule ni ndugu yako kabisa. Basi lolote litakalotokea mimi nitakuwa nakupata hali. Chochote kile. Yaani yule ni familia yangu mimi. Tatizo lolote ni shirikisha. Na, na, na sasa hivi hata na wewe pia tushakuwa familia moja. Eh. <laughs> Makeni kuna mtoto wenu. Yaani usijokijua ndugu yangu yule mm. alitakiwa akafanye kazi Marekani. Eh. Kumbe upo? Mm, yupo. Dawa. Mm. Kwa hiyo ikashindikana mambo ya visa. Mm. Na ndio maana nikaona ndugu yangu ili swala nikuletee wewe kwa sababu unahitaji kweli. Aina hiyo hiyo haina shida. Wewe una chochote hapo? Eh? Mm. Nacho? Aski tuanze. Sawa. Ah. Habari yako pajamu? Safi vipi? Safi bwana. Naona shughuli zinaendelea kama kawaida. Eh. Hey. <laughs> sawa sawa. Hivi hapa ni na deni lolote labda? Anganga, ni deni mmaliza na hizi. Sina kumbukumbu waje kama kuna deni hapo. Ah okay, nadhani basi magembe atakuwa alipita kuja kuclear, si ndivyo? Shati ya tazamani sana. Ah okay, sawa. Basi leo nilikuwa nipo kwenye mzunguko mzunguko. Nipo na mdogo wangu hapa. Kwa hiyo nilikuwa namwonyesha mji nadhani ni mgeni kwa hapa au mfahamu. Kwa hiyo nikaona nipite kwako hapa kidogo nije kumtambulisha. Anaitwa Kidawa. Aongea <laughs> bwana. Eh bwana nashukuru sana. Ndio. Kwa nilikuwa namtembeza tembeza maeneo kwa sababu sio mwenyeji sana. Kwa hiyo nikaona sio vibaya kumleta hapa na umtambue hata pale atakapokuwa anahitaji bidhaa akija hapo sisi tutakumpatia. Dada mna shida yote hapa ni wewe ukifika kile tajiri wako utaipata. Sime oya. Kidawa. <laughs> Huyu ni rafiki yetu na ni jirani yetu pia hapa mara nyingi tunakuja kuchukua bidhaa hapa. Kwa hata sisi tukiwa tupo nyumbani basi usisite kuja kuchukua kitu chochote hapa atakupatia. <laughs> okay basi sawa sisi mwa tunaje kutembea tembea. Ah poa karibuni bwana. Haya sawa. Ah poa poa. Haya poa. Ah. Mashallah. Tinding. Oi wi wi. Umekuwa fagia. Fagia. Wewe. Fagia. Unachofagia tu. Niambia wewe. Sio washoga yangu. Bana shoga yangu. Leo nina jambo. Jambo, tuna jambo haswa. Jambo gani hivi hivi? Na bwana ya jambo, nikukwambia sisi tafurahi. Ninatoka sasa na jambo lenyewe, siwezi kufurahia kisi hivi jambo lenyewe. Ah, sasa subiri nikupe ubuyu. Mhm. Kwenye pita pita zangu bwana si nikakutana na Malima. Usicheke. Acha na swali nimesikia jina la Malima. Malima kaniambia kwamba ameishi na yeye muda mrefu sana kwenye mahusiano. Hayo mambo tunayataki, anataka mfunge ndoa. Mwe mke na mume. Kwa hiyo, mhm. Hilo jambo ameshindwa kuniambia mimi mwenyewe mpaka amekuja kukuambia wewe. Shoga yangu, sikia nikwambie. Unajua mimi tena mimi ndo kama wewe, wewe kama mimi. Kwa hiyo akona ubaya na pia aliniambia hivyo, yani siyo alisita na yeye kwa sababu hajai kumgusia swala la ndoa eh. Ndio maana Malima mimi niko naye muda wote. Ushaelewa? Mm. Yaani kama ile jambo kwa kweli anania nalo kabisa moyo wewe na nikiniambia mimi mwenyewe. Kwa sababu muda tunakutana muda tunaonana. Kwa yani hata kama ile jambo lilikuwa liko kwenye moyo wake alikuwa anatamani kweli kuniambia mimi angeniambia. Ushaelewa? Mm. Ila lakini mm. shoga yangu itakuwa mwenyewe hajai kumgusia swala la ndoa, si ndio? Kwa mwenyewe unaelewa. Hivyo anake kweli ukawa na mwanaume anaweza kumsumbua atakuolewa atakuolewa atakao uniona atakao ni si mpaka mwanaume mwenyewe ajisikie. Aseme kule yaani hakuone kabisa kwamba huyu ni mwanamke ambaye anahitaji kumuoa ni mwanamke wa ndoto zangu mwanamke yani ambaye nilikuwa namhitaji katika fikra zangu ndo aseme asa mwanangu zangu na mimi ujenzi na kujilazimisha nioe 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 ina make sense ah basi shoga yangu ndio hivyo kasema nataka muoane au mpeleke kwa wazazi wako na yeye kupeleke kwa wazazi wake asante upo shoga yangu sio mbaya mpenzi kwa sababu pia ni jambo la heri tezi kulikataa unajua tulikuwa tunazitafuta siku nyingi za nafasi kwa kama mtu shaka naye kwenye mahusiano zaidi ya miaka sijui mshajuana tabia mshajuana mm. yani kila kitu pia yeah, anajua nilivyo mimi nishamjua alivyo kwa yani hatuwezi kusumbuana so, yeah. kwa hiyo mimi nitamtafuta tutazungumza na ndio maana kitu kitakuwa sawa shoga yangu mimi kwa hiyo nimefurahi nimefurahi sana tu kwanza aliponiambia zile habari unajua moyo wangu ulinda yani mapigo yalipiga kwa kasi unajua shoga yangu unajua ukipata wewe kama nimepata mimi Sawa. Mimi naamini mlango wako kama umefunguka. Wako ngo unafanya. Usijali hata mimi nafikiri kwamba maganga ipo kwa ajili yako mpenzi. 
Kwa kwa mimi na maganga itafata. Itakuja tu. Kama imepangwa, haiwezi kupita kwa. Ah, kidawa nadhani mitaa yote nimekupeleka, tumeanzia sokoni, baadhi ya maduka. Lakini naamini kabisa kadi siku zinavyozidi kwenda, hata baadhi ya mitaa na vichochoro vingine utavijua. Ila tu kitu kingine ya kupasa uwe makini sana. Unajua mtaa huu umetulia. Kwa sababu kuna mabosi wengi sana, watu ambao wana uwezo wao, wana pesa zao. Na mara nyingi huwa kiona mabinti kama wewe una muonekano Hawashindi kukusimamisha na wanaweza kukutongoza kwa kutokana kutokana na pesa zao wakakaribia maisha yako na ficha yako. Sawa. Sawa, mimi nimekuelewa. Afu kwa hilo usijali kwa sababu mimi najua kilichonileta hapa ni kazi. Kwa vitu kama hivyo yani usiwe na wasiwasi kabisa. Alafu kingine kama mnakumbuka niliwaambia mimi sijai kuwa na mwanaume kabisa. Kwa mambo kama hayo yeah. yani ondoa shaka kabisa kuhusu hilo. Ah. Na nafurahi kukusikia hivyo na ndio maana napenda sana kukupa ushauri. Na hata bwana mkubwa mle ndani magembe usipende sana kumfuatilia mambo yake kwa sababu ni mtu ambaye anapenda sana wanawake ni mtu ambaye anawadanganya wanawake wengi leo anaweza kaita mwanamke huyu akabadilisha kaita mwanamke huyu kwa ni mtu ambaye anawatumia na alala nao na baadaye anawaacha na anawatenda sana kwa siku anaweza kabadilisha wanawake karibia watatu mle ndani mimi napata tabu sana yani kikweli ananiumiza moyo wangu akili yangu kikweli inakuwa tofauti hata kuwaza vitu vya msingi na shingwa kwa ni tabia ambayo yupo nayo kwa kuomba uwe makini kutokana na muonekano wako jinsi ulivyo anaweza kakushawisha kalala naye akatembea na wewe ukaja kwa tona sisi ni watu wabaya sisi tunaishi na wewe kama ndugu sikwambi kwa ubaya na kuambia kwa kushauri kwa sababu umekuja kwa ajili ya kuja kufanya kazi kwa nikisema nikae hivi kimya uzuri nishakupa mwongozo ukifanya ni kwako we mwenyewe lakini sikushauri kuwa makini kwenye hilo si, si semi hivyo ili uje kumchukia au kama ni mtu tofauti hapana kuwa makini tu kwenye hilo Yes, sawa mna tatizo yani kuhusu hayo yote usiwe na wasiwasi nimekuelewa na nashukuru pia kwa ushauri wako mm. sababu siku zote mtu anayekushauri anakupenda kweli kwa hiyo kwa hilo mimi nashukuru nimekuelewa sana sawa unajua mimi binafsi nimetulia sana sina mambo mengi kwa sababu nahitaji kuja kupata mwanamke ambaye ni bora hii yote ni kwa ajili ya kuepuka magonjwa na maradhi unajua kubadilisha badilisha wanawake hivi kikweli sio vizuri kwao tulivu wangu unaoneka si mzuri na ndio maana nakupa maneno yenye busara na chokihitaji mimi katika maisha yangu nije kupata mwanamke ambaye ni bora, mwanamke ambaye ana hekima, anaweza kapenda ndugu pamoja na familia pande zote mbili. Na hata tukija kuja kupata watoto wanakuwa naishi katika maadili mema ya kuwapenda wazazi. Na mara nyingi wanasema kwamba unapompenda mwanamke ambaye ana muonekano na ni mzuri na yeye mwenyewe jinsi ulivyo, hata mnapokuja kupata watoto, unakuta wazazi na watoto wanafanana. <laughs> e, kwa mimi ninahitaji mwanamke wa design hiyo. Na ndio ndoto yangu kubwa sana. Basi sawa, mimi nimefurahi kwanza ulivoniambia umetulia una mambo hayo. Yaani unaonekana kijana fulani mstaarabu sana. Sana, mimi nimetulia. Na ndio maana hata tangu ulipokuja mle ndani unajua kuona na mwanamke wa aina yoyote ile. Kwa sababu nimetulia mtoto wa watu. Sitaki mambo mengi. Haya. Basi amna tatizo mimi nimekuelewa kwa yote ulioniambia kwa mm. kuhusu hilo. Hata usijali. Okay, na fry for scale. Ah, ndio tukaenda tu nyumba. Kiwango wali ya kuwa mbaya sasa hivi. Ujua jana wakati naambiwa mtoto wa umwa mimi kajua labda wewe tu fitna zako waja pale kwa sababu wanikosa ndio waamua kusingizia mtoto wa umwa. Lakini kumbe ndio iko vile kweli. Sasa mume wangu unajua fika kwamba mtoto ana umwa. Umeona hali ya mtoto. Unaenda wapi sasa hivi? Ah mimi naenda sokoni. Naenda sokoni. Eh naenda mahali kiti kule angalau ende ngabangaize bangaize tupate angalau chochote hivi. Kwa hiyo yule mtoto mimi namfanya nini? Ale mtoto laisi kwa sababu yule si aumwa bwana wewe tafuta mwalubaini uchukue mwalubaini eh umtemshie yule umpe anywe au labda kuna idawa fulani sasa hivi aitwa tena mlonge wenye wasifia kweli wasema bwana mlonge dawa nzuri hapo nyuma ule pale mwalovela ule mwalovela ule ni mchungu wamtukamulia maji yake yale wamnyoesha wamtia ta yule ndana masaba wili tu awasafi mimi zamani zamani sio kwetu tuko gato tubiaga hivyo hivyo tuwape mwalubaini mwalubaini watibu magonjwa alubaini kianga kukutajia hapa moja moja Mbona ulikuwa na galagala patumbo kuchukua mwa 40 wala mwa 80 wala 70 ukaenda hospitali naomba pesa nipeleke mtoto hospitali sitaki masiala sawa eh ah. asubuhi tena shanza mambo hapo naomba pesa nipeleke mtoto hospitali nitakuletea sokoni ule mtoto basi mama yangu basi mambo ya kuletea na tena sokoni mtoto vipi kwani hawa yule fulushi la maembe kama unalijua ile unavokimbia unategemea nini nini gelo hii nimekwambia nataka udongo 
Hapana hiyo enda kununua panado, panado 300 na 200 ya baki. Naomba usinzinguo mwanaume. Nitamleta mtoto sokoni. Kwa hiyo 500 mimi namnulia panado panado huo unajua naumwa nini? Unajua naumwa nini mtoto? Basi ewala, ewala. Wantishia na sokoni, wantishia sokoni. Ya watabu sasa. Hiyo mama kama ujui hiyo nimechukua ushuru kwenye chombo ya kanali hiyo. Sasa hii nampeleka mtoto hospitali nafanya nini hii pesa? Inatosha nini hii pesa? Kumuona dokta ni shingapi? Vipimo shingapi? Kwani mwanamume anakuwa ujielewi wewe? Hebu ichukue kwanza wewe, alafu mchukue mtoto nenda hospitali. Sasa mimi ngeenda hospitali wewe ndio utaenda sokoni kuuza. Wewe si ndio unaona inatosha? Unajua fika kila kitu ni pesa. Hii nafanyia nini mume wangu? Kwani unakuwa hivyo lakini unataka tu uzozane tu bishane tu gombane wakati ni jukumu lako. Ndio ya, nini sasa? Yaani mke wangu wewe kama uelewi sasa hivi 3000 ndio kila kitu. 3000 hiyo mimi utanifanya ni mkumbuke nyelele hapa sasa hivi. Eh? Wewe chukua hiyo 3000 mke wangu kafanyie kila kitu jambo lolote hospitali wewe ukifika pale eh ukimwona dokta sijui kifanza hivi lengine yote utaniambia mimi nitakuongeza 3000 nyingine. Naomba nisikilize. Sitaki utani na wewe sitaki yani naomba usinivuruge. Mm. Hiyo sasa hapo utaenda sijui umeona dokta sijui afanya nini utajua mwenyewe. Hivi we ni mwanaume gume gume. Umekuwafagia. Ndio ambona ameni adapt ya akili yangu. Eh? Ame adapt roho yangu. Mwe wangu kidunda hivi yani ta 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 kidawa medicine kidawa medicine kidawa medicine. Anaivolonga roho yangu huyu. Mfanyeje mimi? Tena kama sasa hizi tuko wawili tu mundani. Maganga ameondoka ndo vizuri hapa. Hata kwa niongea naye mundani lakini sasa nikiongea naye mundani mizuka inaweza kanipa na kajitokea mimi na mbaka. Hataza kulalamika wala mimi na mbaka kumbe sio hivyo hivyo. Mimi tayari moyo wangu ushampenda huyu mtoto. Na unyona kwamba chelewa chelewa utakutamwona si wako. Na goma niliwai mapema. Kwa sababu na maganga nikichelewa tu na elimu ndevu yake ikiangaliwa hivyo naona kama Saudi Arabia. Alafu kwa ngumi nilikuwa na ndo Argentina na kula hii. Alafu tu oh, kamfunga Messi, amemfunga Messi, amemfunga Messi na chekwa. Sasa kwa nini niwe hivyo? Sasa huyu lazima nipige moyo konde. Unyona nakwambia piga moyo konde mtoto wa kiume amezaliwa jasiri ndio maana tumekuwa na makolomero. Molani akifika umri fulani lazima akawinde simba akamate na muue ndio anapewa ule umasai kamili. Sasa kwa nini mimi kama simba kati simba huyu hapa ndani? Namshindwa haja mimi. Mimi namchana kama vile namchana. Umekuwa fagia. Oh. Eh. Kidawa. 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 Kale. Wewe wewe. Umekuwa fagia. Wewe. Umenisikia? Vipi kani? Ku 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 na kitu na kambi. Umeshafagia makama jilani Fagia Chitule kupake ufanye kaisa ndani Jajabu umekua kama mkendani Ene unachanga yesu netoka na nani Fagia Mala ujifanye uramimba Chitule fanya kazi za kutu Ene unatutimba Fagia Ukira jengeni kurudi mwaka Bitu wa ira